அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போது நாம் நம்ம கல்லூரி நிர்வாகத்தினுடைய அறிவுறுத்தலின்படி மூடல் என்கிற அந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மூன்றாம் பருவத்தை நாம் ஆரம்பிப்பதற்கான அந்த வேலைகளெல்லாம் ஆயத்தமாகிட்டுருக்குது அந்த நேரத்தில் நமக்கு வந்து ஏற்கனவே கணினித்துறையிலிருந்து எந்தெந்த வகுப்புகள் அப்படிங்கிறத நம்ம துறை சார்பாக நம்ம பிரிச்சுருக்கிறோம் அதை நம்ம துறை தலைவர் நமக்கு அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு அதே நேரத்தில் நமக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு ஐடி பாஸ்வேர்டு ஒரு யூசர் நேம் ஒரு பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க அதை பயன்படுத்தி நாம் எடுக்கக்கூடிய வகுப்புகள் அல்லது ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய காணொலிகளை அதே நேரத்தில் பிபிடி பிடிஎஃப் இதெல்லாம் வந்து எப்படி அப்லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம தமிழ் துறைக்காக நாம் இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம கூகுள் பேஜ் அதுக்குள்ளே போயிடணும் போயிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த பாரில் நமக்கு வந்து அவங்க ஒரு ஐடி தந்திருப்பாங்க இப்போ என்னோடதுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு லீப் எஸ்ஹெச்சி டாட் ஓஆர்ஜி பார் நமக்கு எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோ அதை வந்து நம்ம அங்கே டைப் பண்ணுவோம் அந்த லிங்கில் அது அப்படியே இருக்கும் எனக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு பண்ணோம்னா நேரடியாக மூடல் பேஜில் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு உண்டான லிங்க்குக்கு போயிடும் மேலே பார்த்திங்கன்னா லாக்இன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த லாக்இன் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளார போயிட்டோம்னா முதல்ல யூசர் நேம் அந்த யூசர் நேம் அந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்துருந்தோம் இது கொடுத்துட்டு நேரடியாக உள்ளே வந்துடும் இந்த பேஜுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த இந்த மாதிரி ஒரு பார் கேட்கும் இந்த நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு மூணு நாள் வரும் அது எதுவுமே கொடுக்கணும் எண்டு டூர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு எண்ட் பண்ணிட வேண்டியதான் இப்போ இங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு கோடு இருக்கு இல்லையா அந்த பாரை கிளிக் பண்ணி சைட் ஹோம் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனை நம்ம தெரிவு பண்ணணும் உள்ளார போயிட்டோன்னு சொன்னால் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி இதில் நம்ம போட வேண்டியது வந்து செகண்ட் இயர் கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம போடணும் தேர்ட் செமஸ்டருக்கு உண்டான செகண்ட் கெமிஸ்ட்ரி இப்போ என்னோட வகுப்புக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்களோட வகுப்பில் இப்போ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் செகண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொன்னால் செகண்ட் இங்கிலீஷ் அதை கிளிக் பண்ணணும் உள்ளே வந்ததுன்னா நம்ம ஏற்கனவே அவங்க நமக்கு பிரித்து வச்சுருப்பாங்க இப்போ இங்கே வந்து என்னோடய பேர் காட்டுது தமிழ் அப்படிங்கிற தாலுக்கு எல்லோரும் என் பேர் காட்டுது அந்த தமிழ் அப்படிங்கிறத நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகிரு இதை நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இது எப்படி நம்ம அப்லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சக்கரம் மாதிரி ஒரு செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதில் ரெண்டாவது ஆப்ஷனில் டேர்ன் எடிட்டிங் ஆன் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கிளிக் பண்ணணும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு யூனிட் வைஸாக பிரிச்சுருப்பாங்க யூனிட் ஒன் அதாவது டாப்பிக்குன்னு இருக்கும் அதை நம்மளே மாற்றிக்கலாம் இந்த எடிட் அப்படிங்கிறதுல கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த டாபிக் அப்படிங்கிறத யூனிட் அப்படின்னு மாற்றிட்டு யூனிட் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு யூனிட் நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டுக்கு வந்து நான் வந்து செய்யலுக்கு இன்றைக்கி வந்து நம்ம பொன் செல்வகுமார் ஐயாவும் சிவச்சந்திரகுமார் சார் அவர்களும் ரெண்டு காணொலிகளை வந்து அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இதை பொறுத்த மட்டும் இந்த காணொலிகளை பொறுத்த மட்டும் நம்ம மூடில் அறுபத்தி நாலு எம்பிக்கு கீழே இருந்தால் தான் நம்ம வந்து இதில் அப்லோட் பண்ண முடியும் ஒருவேளை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறது கண்டிப்பாக செல்லுலையெல்லாம் பண்ணும்போது அது ஜிபி கணக்கில் தான் போகும் ஏன்னா கேமரா குவாலிட்டி இன்றைக்கி நிறைய நமக்கு வந்து நிறைய வர்றதுனால நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய காணொலிகள் எல்லாமே ஜிபி கணக்கில் தான் இல்லாட்டி நூறுக்கு மேற்பட்ட எம்பி கணக்கில் தான் போகும் இதை மூடுலுக்குள்ளே கொண்டு வந்து நம்ம நேரடியாக அப்லோட் பண்ண முடியாது அறுபத்தி நாலு எம்பிக்கு கீழே இருந்தால் மட்டும்தான் மூடுலில் அப்லோட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்மளுக்கு சொந்தமாக யூடியூப் வச்சிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த யூடியூப்பில் அந்த காணொலியை ஏற்கனவே நம்ம அப்லோட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய லிங்க் இருக்குல்ல யூஆர்எல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லிங்க் அதை எடுத்து நம்ம இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா மாணவர்கள் வந்து நேரடியாக அந்த வகுப்பை அந்த யூஆர்எல் கிளிக் பண்ணாங்கன்னா நேரடியாக அவங்க வகுப்பை வந்து பார்த்துக்கலாம் அது எப்படி பண்ணணுங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இதில் வந்து யூனிட் ஒன்றில் கீழே வந்தீங்கன்னா ஆட் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டு ஆட் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஆர் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படிங்கிற இந்த பாரம் வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் இது உள்ளார நம்ம வந்தோம்னு சொன்னால் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இங்கே இருக்கும்
உங்களுக்கு ஏற்கனவே நம்ம செல்வகுமார் ஐயா ரெண்டு யூஆர்எல் அந்த காப்பியும் ஒரு பிபிடியும் ஒரு பவர் பிடிஎஃப் ஃபைலும் அனுப்பிச்சிருப்பார் அந்த யூஆர்எல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவச்சந்திரகுமார் சார் பேசின அந்த வீடியோ பொன் செல்வகுமார் சார் பேசின அந்த வீடியோ ரெண்டுமே இருக்கும் அதில் முதல் யூஆர்எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க பொன் செல்வகுமார் ஐயா பேசின அந்த யூஆர்எல் எடுத்துக்கிட்டு இந்த யூஆர்எல் என்கிற பட்டனை செலக்ட் பண்ணி ஆடு அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வரும் ஜென்ரல் இதில் மெதலில் முதல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஜென்ரல் கீழே வரக்கூடிய நேமில் அந்த யூஆர்எல்லை வந்து சாரி என்ன டைட்டில்ங்கிறத இந்த நேமில் போட்டுருங்க உதாரணமாக பொது தமிழ் திருமந்திரம் அப்படிங்கிறத இதுக்குள்ளார போட்டுட்டு எக்ஸ்டர்னல் யூஆர்எல் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளார அந்த ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கக்கூடிய யூஆர்எல்லை காப்பி பண்ணி இதுக்குள்ளார நீங்கள் போட்டுறணும் போட்டதுக்கு அப்புறமா மறக்காமல் கீழே ஒரு ஆப்ஷனை நம்ம தெரிவு பண்ணணும் அது என்னென்னா இந்த அப்பியரன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த அப்பியரன்ஸ் அப்படிங்கிறது கிளிக் பண்ணி இதில் ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு ஆரோ மேலையும் கீழே காமிக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி கீழே எம்பேர்டு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த எம்பேர்டுங்கிறத வந்து நம்ம எனேபிள் பண்ணிவிட்டு கீழே சேவ் அண்ட் ரிட்டன் கோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல நம்மளோட யூனிட் ஒன்றுக்கு உண்டான முதல் அந்த காணொலியை நம்ம பதிவேற்றிடலாம் இதே மாதிரி அடுத்தடுத்து ரெண்டு காணொலிகளையும் நம்ம பதிவேற்றணும் எப்படின்னு சொன்னால் மீண்டும் ஒரு முறையை நான் சொல்கிறேன் அந்த யூனிட் ஒன்றுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஆட் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி ரிசோர்ஸஸ் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு வரக்கூடிய ஆப்ஷனில் கடைசியில் இருக்கக்கூடிய யூஆர்எல் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆடு இந்த ஆடு என்பதை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே வரக்கூடிய ஜென்ரலில் நம்ம எந்த காணொலியோ அந்த காணொலிக்கு உண்டான தலைப்பு அதை அங்கே மேலே போட்டுறோம் கொடுத்துருக்கக்கூடிய யூஆர்எல்லை காப்பி பண்ணி இது உள்ளார நம்ம போட்டுட்டு கீழே வந்து அப்பியரன்ஸ் என்கிறதுல எம்பேர்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை மாற்றணும் ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய எம்பேர்டு கொடுத்துட்டு சேவ் அண்ட் ரிட்டன் டு கோர்ஸஸ் இதை சூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த காணொலிகள் ரெண்டையும் நம்ம பதிவேற்றிடலாம் இப்போ அந்த பிடிஎஃப் பிபிடி அதுவும் இதே சேம் மெத்தடு தான் ஆட் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி ரிசோர்ஸஸ் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசோர்ஸஸ் அப்படிங்கிற கீழே ஃபைல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஃபைலை கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி கீழே ஆடு அதை கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஜென்ரல் அதில் நேம் அந்த ஃபைலுக்கு உண்டான நேம் இப்போ பொது தமிழுக்கு உண்டான செய்யுளுக்கு உண்டான விளக்கம் அந்த மெட்டீரியல் நம்ம கொடுக்குறோம்னு சொன்னால் அந்த செய்யுள் திருமந்திரம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனுக்குள்ளாரையும் அந்த செய்யுளுக்குரிய மெட்டீரியல் அல்லது பிபிடி அல்லது பிடிஎஃப் ஏதாவது ஒன்று மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு கீழே இந்த ஆரம்பம் இருக்குன்னு வருது இல்லைங்களா அம்புக்குறி கீழ் நோக்கி அதை கிளிக் பண்ணோம்னு சொன்னால் நேரடியாக இங்கே வரும் இது அப்லோட ஃபைல் அப்படிங்கிறதுல கேட்கும் இந்த அப்லோட ஃபைல் அப்படிங்கிறத கொடுத்தோம்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு கம்ப்யூட்டர்லேயோ அல்லது செல்ஃபோன்லேயோ எந்த இடத்துல அந்த ஃபைல் வச்சுருக்கோமோ அதை கொண்டு அதை வந்து சூஸ் பண்ண சொல்லும் சூஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே அப்லோட ஃபைல் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டிங்கன்னா நேரடியாக உங்களோட பிபிடியும் உங்களுடைய அந்த பவ பிடிஎஃப் ஃபைலும் அப்லோட் ஆகிரும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் நம்ம செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் நான் சொன்ன இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்டாக இருந்தால் நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணலாம் மிக்க நன்றி